बात की है वो रिपीट करेंगे विल रिव्यू इट हाउ इट लुक्स वेन इन राइटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ एरस एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सब एक एक दो दो लाइन ही लिखना है ज्यादा कुछ नहीं है तो एक्सप्लेन तो हमने कर लिया बात कर ली बट इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लाइन अबाउट ईच ऑफ द एरर इज मोर देन सफिशियंट so that is there then we finally have something called calibration of the doppler knob once we are done with this we'll see if we have time we can start a new topic if not then jo bacha hua time rahega that we'll see what we can do so let me share the screen first Yes, Abhijit wanted to say something. No, sir. Right. Okay. No microphone on. Who? I thought I had thought something. What to say? Okay, so all right, trim वगैरह का तो case हमने देख लिया था trim करने से क्या होता है so so this we have already done. What we did was effects of ship's motion, heaving, rolling, pitching, yawing. Heaving के बारे में हमने देखा था देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द डिस्प्लेड स्पीड बिकॉज द जेनस कॉन्फिग्रेशन टेक्स केयर ऑफ हीविंग मोशन द लॉग बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ हीवी पिचिंग में हमने देखा था पिच इज पिचिंग इज वॉट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ट्रिम अभी इतना डाउन बाई स्टैंड अभी इतना अभी इतना फिर वापस आते होते लेवल हो गया शेप इवन कील so this affects the forward aft speed because forward mein angle change hota hai aft mein angle change hota hai alpha beta wali jo case humne dekhi thi that one so how the speed changes the indicated speed changes in such a way that it becomes less than actual speed actual se indicated kam dikhata hai or conversely said actual speed is more than the indicated speed the so fluctuation is there between actual speed and a speed less than actual rolling ke case mein the sideways transmissions are affected in angle forward ka koi dikkat nahi hota hai so we can sum it up by <coughs> this table take a look verify your understanding ki ha sahi hai understandable agar nahi hai to pucho ki ye kaise ho raha hai kyun aisa hai kyun nahi ठीक है एवरीवन यस सर गुड ठीक है नाउ एरर्स ऑफ डॉपलर लॉग जो हम कर चुके हैं द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एरर्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द इक्विपमेंट इट सेल्फ द इंस्टॉलेशन जो हमने ट्रांसड्यूसर ओरिएंटेशन की बात की थी देयर इट वाज इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम प्रॉब्ली डेटा प्रोसेसिंग में receiving frequency wrong measurement propagation conditions sea conditions rolling pitching all these 
things can be at the root cause of any error. The errors that we have talked about. <clears throat> the first one is the transducer orientation, the angle alpha. Already discussed in very much of detail. Ki jo indicated speed dikha raha hai mujko display mein. That is an output of inputs coming from different sources. Is calculator may have values dalte hai, aati hai. Us value ko calculate karke speed dikha deta hai. So, is me kuch values fixed hai, kuch dynamic hai. One of the fixed values is the angle of transmission alpha alpha pe transmit kiya 60 degrees pe transmit kar rahe hain aisa hum maan rahe hain so a constant a, a fixed value of 60 degree is given for angle but it may happen that installation ke samay wo thoda upar niche ho gaya so 61 degree bhi ho sakta hai, 59 bhi ho sakta hai, kuch change ho gai. Difference is there. So actual scenario mein to kuch ho raha hai, 61 or 59. But hum calculation abhi bhi kar raha hai, 60 pe. This can lead to difference in the indicated speed. Then there is error in the oscillator frequency. Oscillator basically is generating electrical signals which is given to the transducer. Now the oscillator may drift a little bit as we have already discussed because of varying temperature conditions. The nature of electrical behavior of a given circuit may change slightly. The output may also change. So, abhi aap logo ne baat uthai thi ki ye to automatic hona chahiye. Yes, there is a possibility. There is a possibility to pick this up because it is electronic signal and hai aur usko analyze karke ek input liya ja sakta hai wahan se. So, not saying ki aisa hi hota hai. Not saying ki aisa nahi hota. This is definitely a possibility that we are reading the frequency what we are transmitting and that frequency is given to calculation. But if there is a difference between what value is taken for calculation, what value is taken for calculation and actual kya kar rahe? Agar difference hai, that may also lead to error. Next one is also propagation condition. This is the detail of the detail. Density is the same as For this purpose, because the speed of the sound wave is affected by salinity, temperature, pressure, etc. So salinity ko check karne ka immediate to koi nahi hai ki run time pe hum check karte rahe what is the salinity how much of salt in the water that we cannot know but to feel the temperature to sense the temperature there is a device fitted alongside the transducer uske sath ek so to say thermometer or what we call Thermistor. Thermistor is placed which is reading the water temperature and with that temperature how the speed is going to change. That change is affected in the calculation. So, jo 1500 thi temperature change hua. So, 1502, 1504, 1508 bhi kar sakte hain. Aur that is done automatically. The temperature input is taken and accordingly the speed of the wave that we are taking for calculation, the value of C can be changed. 
but this is not 100% it is only the temperature which we are correcting for not the salinity next one is ships motion uske bare mein baat kari humne because of dynamic condition of the ship there can be an angle change between transmission and reception time transmit kiya to kisi angle pe tha sea bed se जब रिसीव किया तो किसी और एंगल पे दिस कैन लीड टू एन एरर हाउ मच ऑफ एरर अबाउट पॉइंट वन परसेंट एरर इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ टू डिग्रीज बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन टाइम बट दिस इज मिनिमम एंड कैन बी नेग्लेक्टेड एंड इट इज नॉट हैपनिंग ऑल द टाइम so that is error due to ship's motion rolling pitching वगैरह के बारे में आपने पढ़ाई है how the indicated speed will change basically this is an error because of ship's motion only जो डिटेल में अभी पहले बात करी थी तो rolling pitching के लिए भी जो फर्क पड़ता है वो पड़ेगा but that also we have seen is very very marginal and can be neglected next one is measurement error a for the received frequency we are receiving received frequency from forward and from aft what we are receiving is frf and fra whatever the signal is coming that is analyzed to read how much of frequency is coming how much of shift is taking place if there is a problem in reading that frequency analyzing that frequency the wrong information is given to the calculator aa raha hai 1.05 kilohertz or 100.101.5 kilohertz actual hum read kar rahe hain 101.6 wrong reading that can also lead in the error remember that bahar mein kuch ho raha hai to uske hisab se calculation honi chahiye लेकिन बाहर में कुछ है हम कैलकुलेशन कुछ और कर रहे हैं तो सिंपल एरर होएगी देन देर इज एरर ड्यू टू साइड लो रीड अबाउट इट साइड लो के बारे में डिटेल में बात होगी so what we are saying here is that when the ship is transmitting signal the main lobe is here but there is side lobe also hey when the ship is moving on a sloping surface sometimes this is returning echo better than the main lobe we have now understood that this is the main lobe center one and the side ones are the called side lobes so sometimes the side lobe is more dominant than the main lobe but in general in general the side lobe here also takes comes into play to jidhar kam ho gayi to idhar zyada ho gaya to wahi alpha beta wali case generate ho jati तो माइनर चेंजेस आते हैं डिस्प्ले में बट इट इज नॉट टू मच एंड सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड सो बेसिस दिस वी कैन से दैट द डॉपलर लॉग इज गिविंग अस क्वाइट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन ऑल कंडीशंस ऑफ द शेप वेन सेलिंग गुड वेदर बैड वेदर रोलिंग पिचिंग 
साइड लो बेरर ये वो सब मोर और लेस इट इज एन एक्यूरेट काइंड ऑफ सिस्टम विच इज गुड एन अफ फॉर नाविगेशन सो दैट्स साइड लो बेरर रीड नेक्स्ट ठीक है एनी क्वेश्चन सर यस गो हेड सर अगर हमारा शिप सर कोस्टल एरिया में नेविगेशन कर रहा है तो सर हमें मतलब वो डिस्प्ले देख कैसे पता चलेगा कि अभी साइड लोग एरर आ रहा है या फिर सर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है सर ये ये इंटरमीडियंट होता है हम इसको पता नहीं कर सकते कि साइड लोब एरर आ रही है या नहीं बट अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा यहाँ पे वट आर यू रीडिंग हेयर ट्रांसमिटेड अकोस्टिक वेव इज रेड्यूस सर basically error can be eliminated with genus configuration to agar ho bhi rahi hai to aapko chinta karne ki zarurat nahi hai kyunki jo speed dikha raha hai wo abhi bhi le de ke correct speed hi dikha raha hai so we have identified the source of error but it should not be troubling us too much okay yes sir right so now there is calibration of the doppler lock what is this calibration the term calibration is to be understood first any measuring device hum putta lete hain scale hum measuring tape lete hain hamare paas speedometer hote hai gaadi mein हमारे पास टैकोमीटर होता है आरपीएम इंडिकेटर गाड़ी में फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है थर्मोमीटर है ऑल दीज आर मेजरिंग डिवाइसेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सम नंबर्स गिवन इन द डिवाइस कि अभी इतना अभी इतना अभी इतना अभी इतना अभी हाउ डू आई नो इट इज करेक्ट और नॉट एक डंडी यहां पे दिखा रहा है तो 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है हाउ डू आई नो 60? लेट अस टेक एन एग्जांपल। आई एम राइडिंग दैट बाइक आई एम मूविंग एट 60। जब मैंने टाइम नोट किया तो 60 किलोमीटर की स्पीड थी एक घंटे चलता रहा मैं कांस्टेंट, नॉट लेस नॉट मोर कांस्टेंट 60 के स्पीड पे चलता रहा कितनी दूर पहुंचा मैं एक घंटे में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर अब जब मैंने मेजरमेंट किया उसको टेप से लेकर के तो 58 निकल के आए आई हैव ट्रैवल्ड 58 किलोमीटर्स व्हेन बाय माय मीटर आई वाज डूइंग 60 और एक घंटे चलाऊं तो 60 किलोमीटर होने चाहिए क्या प्रॉब्लम है व्हाट प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड what could be the problem common sense sir speed reduce hui hogi beech mein kahin are bol diya hai ki wo constant speed se chalta raha to sir error se measure kara wo kharab ho gaya the speed indicator mein error hai basically that is the idea there can be two possibilities or three rather एक तो ये है कि जो हमारी मीटर थी जब मैं एक्चुअली 58 पे चला रहा था तो इट वाज शोइंग 60 ज्यादा दिखा रहा था एरर सो दिस मीटर विच आई वाज यूजिंग वाज नॉट शोइंग मी करेक्ट स्पीड आई वाज एक्चुअली डूइंग 58 किलोमीटर स्पीड व्हेन इट वाज शोइंग 60 the meter was faulty 
it was not accurate other thing that is possibility ki wo jo measuring tape tha usme graduations bane hue the 1 foot 2 foot 3 foot 4 foot meter 10 meter 20 meter 50 meter that tape itself was not well it was not good that tape itself was telling me wrong this also a possibility or both were problem thoda iska gadbad thoda iska gadbad dono ko mila kar ke sab kaam chopat so in this what we say in this situation that the speed indicator was not calibrated that the tape was not calibrated mind means what calibration is basically matching it against a standard device ki jaise ye bata raha hai wahi ek cheez bata raha hai ki nahi any measuring device must be calibrated in order to understand that yes what reading it is giving is correct reading thermometer must be calibrated pressure indicator must be indicated uh, sorry calibrate speedometer must be calibrated otherwise if we no if we don't do it we are going to get wrong information so doppler log also like the bike speed indicator is also an indicator speed indicator doppler log so this also must be calibrated calibrated in the sense it should be ascertained that it is giving right speed correct speed is given so how do we do it kaise calibration hoti hai we will do this calibration on the board so just one second let me set up the camera all right so calibration calibration of doppler log this is done in two steps there are two kinds of steps or two methods for calibration number 1 is called zero calibration number 2 is called scale calibration or sometimes also referred to as measured mile calibration these are the two methods of calibration number 1 zero calibration the other one scale calibration so first thing first we go for zero calibration now this calibration is done when the shape is still not moving normally done at the jetty it is fastened the sh the ship is not moving with respect to ground she is still that means the signal which is coming is coming from a stationary source relative motion is zero the log should read zero how it is reading zero the value v should be coming zero because f r f minus fra into c divided by 4 ft cos alpha with this calculation if this value and this value is same kyunki yahan se bhi wahi aa raha hoga yahan se bhi wahi aa raha hoga jo ft transmit kiya wahi fr bhi aaya jo ft transmit kiya wo bhi fr aaya so same thing minus same thing dono ek hi value aayegi kya value ho jayega ye जीरो तो स्पीड शुड बी जीरो बट अगर हमारे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट गड़बड़ है हम यहां पे फ्रीक्वेंसी फॉरवर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ दिखा देता है 
और ये बता रहा है कि इट इज वन जीरो वन वेल दिस इज वन जीरो जीरो तो डिफरेंस आ गया तो जहाज खड़ी है कोई स्पीड नहीं है फिर भी हो सकता है कि ये कुछ स्पीड दिखा दे इट इज पॉसिबल कि अगर हमारे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे इन सब चीजों में तो इन सब का एक आउटपुट आके दिखा दे रहा है सो एडजस्टमेंट मस्ट बी डन इन द सिस्टम सो दैट इट इज ब्रॉड टू जीरो जहाज मूविंग जीरो इंडिकेटेड स्पीड ऑल्सो जीरो सो जीरो कैलिब्रेशन डन अंडरस्टूड कोई क्वेश्चन वॉट इज जीरो कैलिब्रेशन क्लियर सर ये आप ओवर ग्राउंड की बात कर रहे हैं राइट अफकोर्स जेटी पे रहेगा तो ओवर ग्राउंड ही होगा ना कितना मीटर होगा डेप ओके अफकोर्स आई आई गेट योर पॉइंट इफ वी आर इन द मिड सी अगर मिड सी में होंगे तो वी मे गेट समथिंग वी कैनॉट बी श्योर कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता तो नॉर्मली जीरो कैलिब्रेशन इज डन वेन इन जेटी जब शेप ऑल फास्ट है उस समय या एंकर पे जहां पे वी आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि शिप इज एक्चुअली नॉट मूविंग सो दिस इज जीरो कैलिब्रेशन तो हमारी पॉइंट वन या पॉइंट टू नॉट आती है स्पीड आती है तो जब स्विंग करता है तो वो स्पीड आ रही है वो आ रही है स्विंग के साथ आ रही है मतलब जीरो कैलिब्रेशन सही था चूंकि स्विंग कर रही तो दिखा रहा है अगर स्विंग नहीं करती तो क्या होता जीरो दिखाना चाहिए था तो जीरो कैलिब्रेशन सही थी स्केल कैलिब्रेशन भी सही होना चाहिए तब वो सही बताएगा अगर जहाज अफ्लोट है सॉरी एंकर पे है लेकिन स्विंग नहीं कर रही तो जीरो स्विंग करना शुरू किया तो पॉइंट वन पॉइंट टू तो उसके लिए दोनों ही कैलिब्रेशन जरूरी है बोथ द कैलिब्रेशन आर रिक्वायर्ड टू शो जीरो वेन नो मूवमेंट एंड टू शो सम स्पीड वेन देर इज मूवमेंट एंड राइट काइंड ऑफ इंडिकेशन नेक्स्ट वन इज स्केल कैलिब्रेशन रिमेंबर दैट वी ऑल्सो कॉल्ड इट मेजर्ड माइल कैलिब्रेशन एंड इट इज डन ड्यूरिंग समथिंग कॉल्ड सी ट्रायल सबको पता है सी ट्रायल क्या होती है सर जो शिप यार डिलीवरी के बाद निकलता है सर हम्म या डिलीवरी के बाद नहीं डिलीवरी के पहले ही सी ट्रायल सब हो जाती है बेसिकली शिप के पैरामीटर्स नोट किए जाते हैं बिफोर द शिप इज हैंडेड ओवर इतने सारे बुकलेट्स बनते हैं आपके जहाज में ये मोटी मोटी किताबें होती हैं उसका मनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टॉपिंग एबिलिटी ये वो बहुत पचास तरह की चीज होती है स्ट्रक्चरल डिजाइन सब कुछ होता है तो सी ट्रायल इज बेसिकली दैट द शिप इज टेकन फ्रॉम द डॉक She is taken to the sea. Now she is sailing. अलग अलग ड्राफ्ट पे कितना दूर जाती है कितना स्टॉपिंग फुल स्टर्न पे कितना स्पीड निकलता है स्टर्न uh, स्पीड निकलता है फुल अहेड में आर एफ एम में कितना स्पीड मिलता है कितनी आर पी एम वो सब सब चीज बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है लाइक सर ब्रिज पोस्टर ब्रिज पोस्टर ब्रिज पोस्टर भी बनता है उसी से बनता है एक्चुअली होती क्या है मनोवरिंग बुकलेट इसमें पूरी डिटेल्स होती है शिप मनोवरिंग की और इसी में से खींच के निकालते हैं ब्रिज पोस्टर इसके सारे डिटेल्स इसमें होते हैं लेकिन इसके सारे डिटेल्स ब्रिज पोस्टर में नहीं होगा यहां बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो उसमें से मोटी मोटी बातें हैं वो ब्रिज पोस्टर में होती है ओके सो There is this land here. Land के ऊपर में एक पोस्ट लगा होगा मेजर डिस्टेंस लेटर से वन माइल एक दूसरा पोस्ट लगा होगा अगर वी कैन सी द शोर इफ नॉट देर कैन बी ए बॉय 
there can be another boy. The distance is known one mile. The ship is coming. When the ship comes right here, when it is a beam, the time is noted. At what time she is here? Of course, she will have Doppler log indicating some speed. When she was here, let us say she is showing, showing 10.6 knots. The Doppler log is showing 10.6 knots of speed. All right, very good. The ship probably is moving at so much of speed. Then she continues. The same speed is shown throughout. And when she reaches here, when the boy is abeam again, how much of distance covered? One mile. How much? One mile. One mile. At that time, time is also noted. So it seems the ship has taken six minutes to cover one mile distance. So physically, what was the speed of the ship? If it six minutes, one mile. So six minutes, ten knots, sir. Ten miles. So actual speed was ten knots. But what was being shown here? Ten point six. Ten point six. जब distance आप check करते हैं इसमें, तो distance भी आपको ten point something बता रहा है. Ten point let us say six बता रहा है. That distance you have covered is ten point six miles. But actually, sorry, not ten point six, but one point let us say zero six. So by log you have done 1.06 miles, but actually you have done one mile. So is it right indication or wrong? Wrong, sir. 0 0.06. 0 0.06 ka error hai. Adjustment ki jati hai. Sir, jo technicians hai, wo apna sab check check karte hai. The ship is run second time and noted when it is coming. To acceptable level, for a plus minus B allowed है IMO performance के हिसाब से कि जो speed है वो इतने limit के भीतर हो plus minus हो तो चलेगा that is acceptable. So when it is within the limit, that the distance done is also within limit, then calibration is complete. Now at zero it is reading zero at motion in motion. It is reading the motion also. So the log calibrated. Now it can be used to obtain the speed and distance information by the navigator. Now you can calculate your ETA and the daily uh, day's work. How much of distance covered in last 24 hours? All can be taken from here. So with this Doppler log is done and I'm also done about Doppler log. Any questions? Yes. Sir, dheme dheme puchenge, yes, sir. Sir. Okay. So what we do, we take a look at this, how it looks on the screen and then we have about 20, 25 minutes of time. So we'll not start the topic today. We can relax and we can do self study. जो अभी तक आपने पढ़ा है, उन सब में जो भी आपको पसंद आ रहा है, उस टॉपिक को अगर अटैक करना है अभी, तो you have that time. Make use of it. Do some self study. Then in the next class we'll start the new topic GPS, Global Positioning System. So give me a moment to get to the slide. Excuse me, sir. Yes, go ahead. Sir, you have told the last condition that we will measure the seed trial, so we will measure it. So, sir, there is also the possibility that we are selling the seed in the sea, so it will also affect the current. Yes, sir. 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 Yes
करंट से क्या होता है ओके यस सर स्पीड करंट से क्या होगा एक सेकंड अगर करंट है मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे करंट है दो नॉट का तो दो नॉट करंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाएगा क्या नहीं सर बस स्पीड बढ़ जाएगी सर तो स्पीड बढ़ेगी तो ठीक है हम इंजिन से इंजिन से मान लो विध रेस्पेक्ट टू इंजिन वी आर डूइंग एट नॉट बट यहां से यहां पहुंचने में एक टाइम तो लगेगा ना भाई कि ग्राउंड पे कितना एक माइल चलने में कितना टाइम लगा वो तो लगेगा ना यस yes, सर मान लीजिए कि हम इंजन बंद कर दी है जहाज इज अफ्लोट विदाउट इंजन बट देर इज टेन नॉट्स ऑफ करेंट तो जहाज टेन नॉट से बहेगी तो सही यस yes, सर जब जब चलेगी तो टेन नॉट का स्पीड दिखाएगा कि नहीं ग्राउंड स्पीड क्योंकि यहां से ट्रांसमिशन तो ग्राउंड के बेसिस पे हो रही है तो ये टेन नॉट ग्राउंड स्पीड बताएगा कि नहीं इंजन बंद है सिर्फ करंट है करंट से चल रहा है तो ग्राउंड स्पीड टेन नॉट बताएगा ना यस सर बताएगा सर और वो एक माइल कवर कर कर भी लेगा थोड़ी देर में जितने देर में यहाँ था कुछ देर बाद यहाँ होगा क्योंकि दस नॉट से बह रही है शेप तो ग्राउंड स्पीड तो वही बताएगा ना यस सर सर हाँ वो स्पीड थ्रू वाटर चेंज है स्पीड ऑफ ग्राउंड वही बताएगा यस स्पीड थ्रू वाटर मे बी डिफरेंट बट ग्राउंड की स्पीड तो ग्राउंड पे हम ग्राउंड से ही रेफरेंस ले रहे हैं ना ये बॉय है ये बॉय है ये ग्राउंड पे बॉय इज ए फिक्स पॉइंट ऑन इट इज एंकर्ड ऑन द बॉटम तो ये फिक्स पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ इस फिक्स पॉइंट पे पहुंचता हूँ एक माइल के डिस्टेंस कवर करता हूँ कितने देर में दैट इज ग्राउंड स्पीड इट विल शो सही बात राइट सो स्क्रीन शेयर फिर मैंने लंबे चौड़ी बात करी इतनी बोर्ड पे इन राइटिंग इट इज वेरी सिंपल सो हाउ इट वुड लुक लाइक द आंसर टू दिस टॉपिक आई मीन आंसर टू दिस क्वेश्चन हाउ द कैलिब्रेशन इज कैरिड आउट दिस दिस इज वेरी इजी सो रीड ओके यस हाँ बिफोर बींग पुट इन टू यूज calibration is necessary done in two steps the first step is zero calibration please go through read This is what it is saying. The zero on the scale should be set correctly. मतलब एक line में सारी बात कह दी मैं इतना दस मिनट पंद्रह मिनट ले लिया बात करने के लिए एक लाइन में सारी कह दी कि जीरो सेट कर लो वेन द स्पीड ओवर ग्राउंड इज जीरो लॉग शुड शो जीरो वेन द स्पीड इज जीरो एक लाइन में सारा कुछ कह दिया सिंप्लीफाइड तरीके से नेक्स्ट वन इज स्केल कैलिब्रेशन रीड अगर मैच करता है तो अच्छी बात नहीं है तो एडजस्टमेंट की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन की एफ आर में चेक दिक्कत आ रही है एफ टी में दिक्कत है सी की स्पीड हमने क्या ली वो सही स्पीड डाल रहे हैं कि नहीं ऑल थिंग्स चेकड आउट 
<coughs> sorry it should do indicate correct speed एक एक लाइन में दोनों कैलिब्रेशन हो गया बस सम रिव्यू क्वेश्चन फॉर यू टू पॉन्डर ओवर ओके okay, एक टॉपिक बाकी है गुड वी हैव टाइम वी कैन डिस्कस दैट आल्सो गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट ठीक है ये सर ये पूछना था ये जो लास्ट क्वेश्चन है सर रिमोट डिस्प्लेस इसके बारे में पूछना था वही अगला अभी क्वेश्चन उसी को डील करने वाले हैं हम उसी के लिए कहा कि हाँ एक टॉपिक रह गई थी उसको भी कर लेंगे हमारे पास टाइम भी है ऑल राइट तो व्हाट वी आर सेइंग एयर नहीं नॉट दिस क्या कर दिया वेट व्हाट वी आर सेइंग हेयर इज दैट द लॉग इज हेयर इन द ब्रिज समेयर इट इज शोइंग स्पीड ये कहीं पे भी लगा होगा ब्रिज में बट ब्रिज फ्रंट में भी मुझको ये स्पीड चाहिए हो सकता है पोर्ट स्टाबो डोर के बाहर में द कैप्टन और पायलट वेन दे आर मनोवरिंग फ्रॉम द कॉनिंग द शिफ्ट फ्रॉम द ब्रिज सॉरी ब्रिज विंग तो दे वॉट दे माइट वॉन्ट टू नो द स्पीड वहां पे भी स्पीड चाहिए सो दिस स्पीड मस्ट बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस रिमोट एरियाज में डिस्प्ले करना है लॉग तो वहां रीड कर रही है लेकिन मुझको यहां मिल रहा है कैसे सेम वे एज द जैरो कंपास रिपीटर जैसे होता है ये जैरो कंपास जो रीड कर रहा है वो भी मुझको पोर्ट में भी मिल रहा है स्टाबोर्ड में भी मिल रहा है ब्रिज फ्रंट पे भी मिल रहा है बेरिंग्स वगैरह लेने के लिए एडिशनली इट मे बी रिक्वायर्ड दैट दिस स्पीड इज टेकन टू अदर इक्विपमेंट रेडार को स्पीड चाहिए ए को भी स्पीड देनी है देर कैन बी अदर डिवाइसेस कैन बी प्रॉब्ली टू एक् सो वेरियस अदर इक्विपमेंट ऑल्सो मे बी रिक्वायरिंग दिस स्पीड आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीपीएस का इनपुट बहुत जगह जाती है ए में जाती है रेडार में जाती है जायरो में जाती है साठ सी में जाता है टीएससी रिसीवर्स कंट्रोलर्स में जाते हैं दैट मीन्स दिस लॉग वट एवर इट इज सेंग मस्ट बी अंडरस्टूड बाई अदर इक्विपमेंट दोनों की लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में वेन टू सिस्टम्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर दे मस्ट हैव ए कॉमन प्लेटफॉर्म मैं जिस लैंग्वेज में बोलता हूं वो आपको समझ आनी चाहिए नाउ वेन वी आर सेइंग लैंग्वेज तो यू मे गेट कंफ्यूज कि भाई लैंग्वेज तो समझ में आता है हिंदी है इंग्लिश है मराठी उड़िया फ्रेंच जर्मन सब है लैंग्वेज ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लैंग्वेज हो तो यू आर ऑल्सो अवेयर कि अगर दो इक्विपमेंट है लेटर से ए आई एस एंड रेडार तो दोनों एक केबल से कनेक्ट होते हैं होते हैं या नहीं होते हैं या नहीं यस सर तो ये केबल क्या कहता है भाई अलग अलग तरीके के केबल होते हैं एट कोर केबल नाइन कोर केबल उसमें तार अलग अलग नंबर ऑफ वायर्स होते हैं बेसिकली ए आई एस के पीछे एक पोर्ट होएगा कुछ इस तरीके का इसी में से वायर निकलती और ऐसा ही एक पोर्ट रेडार में भी होगा 
और इसमें पिंस बने होते हैं देर आर पिंस इन दिस कोट नंबर ऑफ पिंस नॉर्मली जो हम बात कर रहे हैं अभी जो डायग्राम बनाया है दीज आर नाइन पिन दिस नाइन नाइन पिन पोर्ट आर जनरली रेफर टू एज आर एस टू थ्री टू पोर्ट और इट कैन बी अदर नेम्स ऑल्सो आर एस फोर एट फाइव एल पी टी यूएस डी तरह तरह के पोर्ट्स होते हैं इसमें हर पिन का नंबर होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब एक पे ट्रांसमिशन होती है दूसरे पे रिसेप्शन होती है तीसरा यूज नहीं होता चौथा पे ग्राउंड है वगैरह वगैरह तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है पिन की जो पिन ये कहता है वही चीज एक्सेप्ट करे रेडार तब तो सब बात बनेगी अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ और कि नहीं नाइन पिन पिन नंबर नाइन पे मुझको टी एक्स डेटा चाहिए नंबर एट सेवन पे रिसीवर डेटा चाहिए वगैरह वगैरह अगर मिसमैच होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो तो इसके लिए होता क्या है कि एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो दोनों के लिए एक ही है वॉट वी कॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मतलब <coughs> मेथड तो मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे हैं दुनिया में मैं किसी का इक्विपमेंट खरीद सकता हूं तो मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे कैसे वो कॉमन चीज देंगे कॉमन लैंग्वेज कैसे प्रोवाइड करेंगे तो देर इज एन स्टैंडर्डाइजिंग अथॉरिटी कॉल्ड एन एम ई ए नेशनल मैरी टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन दे स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इक्विपमेंट मतलब उनका स्टैंडर्ड बनाया हुआ है नाउ एवरी मैन्युफैक्चर मस्ट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल अगर किसी का इक्विपमेंट जहाज में लगता है तो इट मस्ट प्रोवाइड सेम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन दर इक्विपमेंट what happens because of this every equipment is talking in the same language by this method what we are able to generate reports combined reports for example again there is the shape it is reading depth eco sounder ka depth so depth is saying 80 meters but at what time time will come from the computer so time can also be recorded this 80 meter at this time what was the position of the shape so lat long can also be included in a report what was the wind speed at that time anemometer ki report bhi hum add kar sakte hain computer generated reports ban sakti hai ek time stamp pe kya kya conditions सो बेसिकली अगेन इतनी लंबी चौड़ी बात करी मैंने अ सिंपल अप्रोच टू दिस इज दैट इक्विपमेंट मस्ट टॉक इन द सेम लैंग्वेज ऑल इक्विपमेंट मस्ट टॉक इन द सेम लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ इच अदर एंड टू हैव दैट कॉमन सेम लैंग्वेज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इज एन एम ई ए which standardize the communication every manufacturer will be making this kind of devices with communication systems and all equipment can talk to each other using the same method the doppler log will also provide data through nmea रिमोटली रिमोट लोकेशन पे और दूसरे डिवाइसेस पे सबको एक कॉमन तरीके से ट्रांसफर कर सकते सो दिस इज वॉट इज 
how data can be taken or indicated speed can be taken to remote locations. We will now see the block diagram, basically a simplified block diagram it is. And we will read a little bit, a uh, couple of slides on that. Uh, yeah. About the question which is asked, the MMD question I'm talking about. The question which is asked, describe with the help of a block diagram how speed indication can be taken to remote locations. So a couple of lines that we need to a okay. couple of lines that we need to write is basically all about all about communication protocol and NMEA. All right. Now read the slide and see if you are comfortable. जो अभी discussion हुआ उससे कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं? Job screen pe dekh rahe. Okay, next. How the remote locations, uh, sorry, speed indication is taken to remote locations using RS-23 port. So there are various kind of protocols. There has to be one common protocol for shipboard equipment. Next. आपने देखा था VDR में VDR में सारी डेटा रिकॉर्ड होती है टाइम जीपीएस पोजीशन, स्पीड कोर्स ए डेटा रेडार डेटा सबको टाइम के साथ मैच करना है कि इस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन थी दैट आल्सो इज यूजिंग सेम एन एम ई ए वी डी आर इज ऑल्सो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच इज अंडरस्टूड बाई वी डी आर एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट सेव इट ऑन टू द डेस्क so this is the block diagram you have the log speed log from here the data comes to nme output and also the distribution box just say it is taken to various locations various equipment ko di jati arpa svdr or vdr integrated navigation system ek this so many places this speed are used alternately it is also taken to other remote locations so all that we have here is one word which is NMEA distribution. This also talks in SM, uh, sorry, NMEA. Others also understand NMEA. NMEA, that means one given standard. Aap mobile phone karitte hai, to US, usme interface bolta hai kya hai, to USB hai, micro USB hai. Laptop karitte hai, to kya? उसमें यूएसबी है उसमें एलपीटी प्रिंटर का पोर्ट है उसमें 
माउस लगाने के लिए पी एस टू पोर्ट है आर एस टू थ्री टू पोर्ट है वी जी ए पोर्ट है फॉर डिस्प्ले टीवी कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेसिंग सो दिस इज रिमोट डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ब्लॉक डायग्राम This is for you. Any questions? Yes, gentlemen. Any questions? No. Sir. All right. Then we are done with EM log and Doppler log. Ugly class. May we'll start. GPS global positioning system, ठीक है सब सो गए ठीक है चलो बाय बाय साइनिंग ऑफ थैंक यू सर